Yo creo firmemente que escribir en el idioma que estamos aprendiendo nos ayuda muchísimo a poder comunicarnos verbalmente en ese idioma también. Pero, ¿qué tal si no conocemos todas las palabras cuando estamos escribiendo? Bueno, recibí esta pregunta que en resumen dice, ¿qué tanto debemos depender de un diccionario cuando estamos practicando nuestra escritura? Debemos evitar completamente llenar las brechas en nuestro conocimiento y solo escribir lo que ya sabemos. ¿O es mejor usar un diccionario y hallar las palabras que nos faltan? Bueno, hoy le daremos respuesta a esa pregunta. ¡Comencemos, amigos! Hola, mis queridos líderes del lenguaje. ¿Cómo están? Si son nuevos al canal, bienvenidos. Yo me llamo Erika. Y si quieren aprender cómo amar su camino de aprendizaje de español, entonces están en el lugar correcto porque queremos que sea divertido y no aburrido. Si eso es lo que quieren lograr, ¿por qué no se suscriben al canal para que hagamos esto juntos? ¿Sí? Bueno, como les mencioné, hoy hablaremos sobre la escritura. Pero quiero recordarles primero que este es solo uno de los cuatro elementos fundamentales del lenguaje que sinceramente necesitan estar incluyendo en su plan de aprendizaje, en su rutina. Entonces, si quieren saber cómo incluir estos cuatro elementos, sin importar su nivel actual, sin estresarse, sin abrumarse. Entonces, ¿por qué no entran a mi masterclass? aircareerlanguage.com diagonal masterclass. Dejaré el enlace aquí abajo. Entonces, ¿qué tanto debemos depender de un diccionario cuando estamos escribiendo, cuando estamos practicando? Pues esto depende y es que en realidad yo opino que hay dos categorías principales de escritura. Sí, vamos a agrupar la escritura en dos categorías grandes. Primeramente tenemos la escritura estructurada, vamos a decir. Entonces estos son ejercicios que van a encontrar en su libro de texto. Este es un ejemplo. Escribe tres cosas que planeas hacer durante el verano. Usa oraciones completas. Bueno, entonces podrías responder, durante el verano planeo visitar a mis abuelos. Durante el verano planeo ir a la playa. Durante el verano planeo leer un buen libro. Entonces, por lo general, si estás viendo un ejercicio así en tu libro de texto o de tu maestro, es muy probable que ya te hayan enseñado de antemano un poco sobre ese tema. Sí, a lo mejor el vocabulario que podrías necesitar para responder una pregunta así. Y ahora lo que estás haciendo simplemente es practicando con ese vocabulario, con la estructura gramatical que te han enseñado. ¿Por qué? Para que puedas retener ese vocabulario nuevo, para que puedas retener esa información que acabas de obtener. Ahora, si al escribir cosas en sí es así, si a la hora de responder un ejercicio de esa clase ves que te falta una palabra que necesitas, puede ser una buena idea de una vez ir y buscarla, volver a hallar esa palabra en tu libro, preguntárselo a tu maestro o usar un diccionario para llenar ese espacio. ¿Por qué? Porque tu objetivo principal es aprender ese vocabulario y retenerlo. Entonces, estas palabras que estás aprendiendo son las que necesitas en este instante. Busca ayuda, investiga en un diccionario, no hay problema. Pero existe una forma de escritura más libre, podríamos decir, y creo que a eso se refería la persona que me hizo esta pregunta originalmente, 
Un ejemplo sería, bueno, voy a sentarme y voy a escribir unos párrafos o una página o más sobre mi día o sobre mis planes o sobre mi opinión en cuanto a lo que yo leí en este libro. Sí, es una escritura más libre. Vas a usar una variedad de palabras. En mi opinión, en estos momentos, tu primer objetivo debe de ser expresarte, producir el idioma, ya no consumirlo tanto. Es la hora de ver qué es lo que sabes y poner a prueba, por así decirlo, todo tu conocimiento previo del idioma. Entonces, esta es una excelente oportunidad para practicar lo que ya sabemos, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Ahora es el momento de ver qué podemos producir. Y es muy posible que tengamos que dejar unos espacios en blanco donde hay palabras que necesitamos que simplemente no recordamos. Y eso está bien. O oh, es posible que aceptemos el reto de tratar de expresarnos de una manera diferente. O sea, hallar alguna alternativa en la que ya no tengamos que usar una de esas palabras que nos faltaba. Pero lo que recomiendo hacer es escribir libremente como si estuviéramos hablando con una persona. Pues en esos momentos tenemos que simplemente hallar la manera de expresarnos lo mejor posible. Entonces podemos imitar esa circunstancia en papel también y escribir con el propósito de producir el idioma con el propósito de expresarnos. Ahora, ya habiendo hecho eso, posteriormente Ahora sí es un buen momento para revisar lo que hemos escrito y añadirle un poco a nuestro conocimiento previo, añadiendo palabras, buscándolas posiblemente en el diccionario para llenar esos espacios en blanco o investigando conceptos gramaticales donde no sabíamos cómo formar la oración pues ahora sí que ya liberamos nuestros pensamientos de una forma más natural. Entonces ahora podemos como estudiar un poquito más, aprender un poco más, aumentar nuestro conocimiento por medio de esas ayudas como diccionarios y con la ayuda de una persona también. Eso es lo mejor. Si tenemos la oportunidad ahora sí de recibir correcciones de una persona, para refinar lo que hemos escrito, pues mejor aún. Ahora, la persona que me hizo esta pregunta mencionó también que está utilizando el diccionario para llenar así como un 50% de lo que necesita escribir. O sea, a la hora de escribir le faltan muchísimas palabras, la mitad de las palabras, y siente esa necesidad de ir y buscarlas para poder escribir. Para mí eso es mucho. Para mí un 50% es demasiado. Entonces, si estás en esa misma circunstancia, podrías intentar bajar un poco el nivel, la cantidad que estás escribiendo. Tal vez escribir sobre un tema un poco más conocido para ti, reducir la cantidad que estás escribiendo, escribir sobre algo un poco más sencillo hasta que aumente tu vocabulario y poco a poco vas a poder escribir más y sobre cosas más complicadas. Pero para no llegar a desanimarte, para no pasar tanto tiempo ahí con el diccionario que realmente no nos sirve de tanto porque es difícil retener palabras que sacamos de un diccionario cuando son muchas las palabras, ¿verdad? Es mucho mejor obtenerlas de un contexto. Y eso me lleva a la segunda sugerencia. Hay que pasar más tiempo consumiendo el idioma, leyendo, escuchando, exponiéndote a esas palabras que vas a necesitar y mucho mejor si lees y escuchas cosas que están relacionadas con lo que quieres escribir porque de esa forma vas a sacar ese vocabulario que necesitas de un contexto real. Otra idea sería escribir 
utilizando una fuente de información que ya tienes. Por ejemplo, si acabas de leer un cuento, puedes tú resumir ese cuento con tus propias palabras. Bueno, serían tus propias palabras, pero también puedes utilizar las que ahí están escritas en la página. ¿Sí me explico? O sea, hay palabras ahí que puedes copiar, pero tu reto ahora es cambiarlas un poco o, o cambiar el orden de las palabras para poder resumir lo que leíste. Sí, es una forma de practicar tu escritura, pero tienes un poco de ayuda aquí con palabras que ya puedes ver. Hasta podrías reescribir algo que tienes solo cambiando el punto de vista. Por ejemplo, si lees algo que dice Juan viaja a Guadalajara todos los años, puedes cambiarlo tú para reflejar tu propio punto de vista, o sea, escribiéndolo en yo. Yo viajo todos los años a Guadalajara y puedes hacer eso para todo un párrafo o para toda una página, ¿sí? O sea, la mayoría de las palabras ya están ahí para ti. Solo hay algunas que tienes que sacar de tu cabeza para poder cambiar el punto de vista de ese cuento, digamos, que estás leyendo. Como pueden ver, hay muchas maneras de practicar su escritura sin importar su nivel, sin depender tanto de un diccionario y manteniendo todo en un contexto real para que ese ejercicio de escribir sea mucho más eficaz. Pero si estás empezando hoy y dices, pero ¿cómo? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo puedo diseñar mi rutina? ¿Cómo puedo incluir los elementos que necesito incluir? No tengo tanto tiempo. Pues te invito de nuevo a mi masterclass, ericareallanguage.com diagonal masterclass, donde te voy a enseñar cómo diseñar toda tu rutina para que sea eficaz y práctica para ti. Eso es todo amigos, pero no se olviden de salir y vivir su nuevo idioma hoy mismo. Hasta la próxima.